அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க புதிய நாயம் பேசுறேன் ஸ்ரீ வித்யா சேனல்ல உங்களை சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஸ்ரீ வித்யா சேனல் நேயர்கள் ரொம்ப சாஸ்திர ரீதியான நிறைய விஷயங்களை நம்ம சேனல்ல இருந்து பார்த்து அதை செய்து நாங்க பலன் அடைஞ்சு அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நிறைய எனக்கு போன்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எள்ளு தீபம் வீட்டுல போடலாமா அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அது நிறைய பேர் பார்த்துட்டு மிளகு தீபம் வீட்டுல போடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நீங்க எள்ளு தீபம் வீட்டுல போடலாமா அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பதிவிட்டு இருக்கோம் அது நீங்க ஒரு வேலை பாக்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதுல போய் பாருங்க இதுல வந்து மிளகு தீபம் வீட்டில் நம்ம வந்து ஏற்றலாமா அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் முதல்ல வந்து இந்த மிளகு தீபம் எந்த சுவாமிக்கு ஏத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பைரவருக்கு ஏற்றக்கூடியது இந்த மிளகு தீபம் என்ன காரணம் சார் மிளகு தீபம் பைரவருக்கு ஏன் ஏத்தணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கறாங்க இந்த பைரவருக்கு மிளகு தீபம் ஏற்றுவதற்கான காரணம் பைரவர் வந்து துஷ்ட சக்திகளையும் தீய சக்திகளையும் எதிர்க்கும் ஒரு அற்புத கடவுள் சோ நிறைய இந்த கிராமங்கள்ல எல்லாம் உண்டு சார் எனக்கு ஏதோ பண்ணி வச்சுட்டாங்க பாத்தீங்களா அந்த பொம்பளை வந்தவனே இப்படி ஆகி போச்சு அவதான் பண்ணிருக்கா இவங்க தான் இப்படி பண்ணிருப்பான் அப்படி எல்லாம் புலம்பிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு தீய சக்திகள் ஏதாவது நம்ம மேல ஏவப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது நம்ம குடும்பத்தில் யாராவது ரொம்ப மோசமான வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டி இருந்தாலோ இந்த திட்டுக்கள் அந்த தீய சக்திகளோட அதிர்வுகளை நீக்குவது இந்த மிளகு இந்த மிளகுக்கு என்ன ஒரு குணம் உண்டு அப்படின்னா காரத்தன்மை உள்ள ஒரு அற்புத ஒரு பொருள் மிளகு இந்த மிளகு வந்து தீபமாக ஏற்றும் போது அதாவது மிளகை வந்து ஒரு துணியில வெள்ள துணியில எடுத்து இருபத்தி ஏழு மிளகு வைத்து அதை வந்து ஒரு அகல் விளக்குல வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊத்தி தீபம் ஏற்றும் இந்த தீபம் எரிஞ்ச உடனே அதோடைய ஆகர்ஷண சக்தியால அந்த மிளகு வந்து இந்த தீபத்துல வெடிக்கும் அப்படி அந்த மிளகு வெடித்து சிதறும் போது அது இருபத்தி ஏழு மிளகு வச்சிருக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தில் நமக்கு தீமை செய்தவர் யாராவது ஒருத்தர் இருந்தார்னா அவருக்கு அந்த தீமைகள் அவருக்கே திரும்பி செல்லும் நமக்கு அந்த தீமையினாலோ அந்த துஷ்ட சக்திகளாலோ அந்த தீய சக்திகளாலோ நமக்கு எந்த கெடுபலனும் வராது அதை உணர்த்துவது தான் இந்த மிளகு தீபம் நம்ம போடுறோம் சோ பைரவருக்கு மட்டும்தான் மிளகு தீபம் போடணும் மேற இந்த சாமிக்கு போடக்கூடாது ஒரு சில பேர் சார் பைரவர் இல்லை அப்படின்ட்டு ஏதாவது பிள்ளையார்கெல்லாம் போய் போட்டுட்டு இருக்காங்க தவறான விஷயம் பைரவருக்கு மட்டும் மிளகு தீபம் போடணும் அது நமக்கு துஷ்ட சக்திகளோ தீயவர்களோ பகைவர்களோ அல்லது பூர்வீக சொத்துக்களில் நம்ம அண்ணன் தம்பிக்கு இடையில சண்டை சச்சரவுகள் பூர்வீக சொத்துல பிரச்சனை இருக்கு வழக்குகள் நடந்துட்டு இருக்கு கோர்ட்ல இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில போடலாம் சார் இப்ப வீட்டுல வந்து போடலாமா அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க வீட்டுல வந்து மிளகு தீபம் போடக்கூடாது சரி ஒரு சில சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் ஒரு தீட்டுப்பட்ட காலமாக இருக்கலாம் குழந்தை பிறந்ததா இருக்கலாம் இல்ல யாரும் இறந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி நேரத்துல கோயிலுக்கு போக முடியாது அப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மிளகை வந்து இருபத்தி ஏழு மிளகை எடுத்து சாதம் நல்ல பச்சரிசியில சாதம் செய்யணும் பச்சரிசியில் சாதம் அடித்து இந்த மிளகை வந்து அதுல நம்ம மிளகு சாதம் மாதிரி மிளகு கொஞ்சம் எண்ணெய் நெய் எல்லாம் கலந்து தாளிச்சு அதை வந்து அந்த சாதத்துல கலந்து நம்ம நல்லா விரவணும் அப்படின்னா அது வந்து மிளகு சாதம் இந்த மிளகு சாதத்தை காகத்துக்கு வைக்கணும் இப்படி மிளகு சாதத்தை காகத்துக்கு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த மிளகு சாதத்தை காகம் சாப்பிட்டாலே நமக்கு பைரவருடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் அதனால நீங்க யாராவது போக முடியல பைரவருக்கு போய் விளக்கு போட முடியல சில கோயில்கள்ல இப்ப அனுமதி இல்ல பைரவருக்கு விளக்கு போடுறதுக்கு கோயில்களில் இப்ப அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது சரி இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஒரு அற்புத விஷயம் மிளகு சாதம் நம்ம பண்ணி மாநில வைக்கலாம் அல்லது மிளகு சாதம் நம்ம தானமாக கொடுக்கலாம் அது வந்து அஷ்டமி அன்னைக்கு அதாவது தேய்பிரையில் வரக்கூடிய அஷ்டமி அன்னைக்கு மிளகு சாதம் நம்ம செஞ்சு சன்னதியில கொண்டு போய் பைரவ சன்னதியில பூஜை நடக்கும் அஷ்டமிக்கு இரவு நடக்கும் அந்த பூஜைக்கு நெய்வேத்தியமாக கொடுக்கலாம் அப்படி அவங்க கோயில்ல வாங்கல இல்லைன்னா அவங்களே செய்ய சொல்லலாம் கோயிலே நீங்க மிளகு சாதமோ அல்லது தயிர் சாதமும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் பைரவருக்கு பிரீத்தமானது தயிர் சாதம் மிளகு சாதம் இந்த மிளகு சாதமோ தயிர் சாதமோ நீங்க செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படி கோயில்ல இல்ல அவங்கதான் செய்வாங்கன்னா நீங்க இதுக்கு பணமா கொடுத்து அவங்களே செய்ய சொல்லலாம் இப்படி செய்யறதுனால பைரவருக்கு விளக்கு போட முடியாதவங்க அதுக்கான பிராய்ச்சித்தத்தை இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் கோயிலுக்கு போக முடியாதவங்க காகத்துக்கு மிளகு சாதம் வைத்தாலே இந்த பைரவருடைய பரிபூர்ண அணுகிரகம் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ள வகையில் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மற்றவங்களும் இது மாதிரி பயன்பெற நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணு